good evening good evening students good evening hello daisy good evening welcome good evening good evening devi welcome welcome um uh, we are just waiting for the others welcome guys um welcome students thank you for joining to the class and we are missing like one more minute right so let's see what we have for today buenas noches hello hello jose how are you fine how are you como les va ¿Qué tal su día en el trabajo? ¿Todo bien? Buenas noches. Hello. Good evening, Juan Diego. Buenas noches. Good evening. Welcome. Good evening. Welcome, welcome. Okay, uh, okay, my dear students, uh, let's start. It's time already. So welcome, good evening once again. Muy buenas noches. Gracias por conectarse. Eh, pues bien, vamos a iniciar. Espero que todos se encuentren bien. Eh, ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado este día? How are you today? Fine, good, tired, todo bien, cansado. Uh -huh. Good. Good. Okay. What about the others? Mm -hmm. Good. Good. Cansado. Everything fine. Tired. Okay. Yes, you can say this word. I'm tired. Estoy cansado. También pueden utilizar eh, la siguiente expresión. I'm exhausted. Estoy agotado, exhausto. I am tired. I am exhausted. Right? So, I feel demolished. That's another one. Right? To say that you are super tired. Me siento demolido. No sé si alguna vez han utilizado esa expresión en el español. Pues hay un equivalente en inglés y es este. I feel demolished, right? You can say I, I am tired. I feel tired. I am exhausted, right? So there are many ways, right? But still, you have good health. Pero aún así, a pesar del cansancio y todo, los veo todos muy saludables. Entonces, creo que eso es lo más importante. That is the most important part of today, right? So, very, very good. Let's start then. This is our video conference number two. This is our class number two. And um, we are going to start a new topic today. The new topic is yes and no questions and short answers, right? So that is the topic that we had for today. We're going to use, we're going to ask questions using yes and no statements, right? And then we're going to respond them. We have to answer them. So this is our video conference number two. And this is the level. This is the module. This is the group beginners one. 
So uh, let's move on. Let's see what we had for today. So welcome to our video conference number two. What is the date of today? Well, today is Friday, August the 20th, 2021. This is the date of tonight. This is the day of today. Friday, August the 20th, 2021, right? This is what we have for today. Yes. So if you want to copy, copy it, please, not a problem. Si desea escribirlo, hágalo, no hay ningún problema. Bien, um, les comento desde este día, desde esta clase, uy, lo siento. Desde este día, desde esta clase, inicio a intensificar mucho más el inglés y trabajarlo un 80% en inglés, 20% en español. Eh, es difícil, claro, es difícil, es un reto, pero entre más expuestos estén a escuchar inglés, eh, es más fácil que ustedes se familiaricen con la pronunciación de las palabras, de las oraciones y al mismo tiempo que ustedes puedan. Eh, practicarlo, pues, que eso se trata, okay? So, this is the date of today. Can I have one student to repeat the day of today? ¿Puedo tener a un estudiante, un participante, eh, leyéndonos la fecha de este día, tal cual les presento? Ajá. Uh -huh. Yes, can I have one? Uh, yes, Daisy. Today is Friday, August 20th, 2021. Exactly. Uh -huh. You can say 2021, or you can also say 2021, right? Pueden decir cualquiera de las dos maneras. 2021 or 2021. Yes, either, uh, either or, right? Very good, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. So let's move on. This is our class objective of today. At the end of this session, you participants will be able to know how to ask yes, no questions and short answers and give short answers. What is ask? What is that about? What is the reference of that? For example, um, I don't know, what is your name? What is your favorite color? In that moment, I am asking you. That is ask. A eso se refiere el verbo ask. A preguntar. Preguntar, cuestionar. ¿Verdad? Y uh, luego tenemos short answers. Ustedes van a responder a las preguntas utilizando short answers. ¿Qué se refiere a algo short? It means something little, okay? Something small, algo corto, algo breve, algo pequeño, short. Is it clear? Estamos en la misma sintonía? Is it clear? Are we on the same track? Yes. Solo me responden con un yes or no, yes. please. Yes. Uh -huh. yes. 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 Okay. Yes. yes. Perfect. Excellent. Thank you very much. Can I move on? Puedo desplazarme a la siguiente eh, pantalla? Can I? Okay. Yes. Excellent. Yes. Thank you. Right? So this is what you have to do right now. This is a bigger exercise eh, than the one we did yesterday. Right? Este ejercicio es un poco más grande al que hicimos ayer porque tenemos más estructuras. Le hemos agregado más, estru más estructuras y pues les comparto mi ejemplo primero y luego ustedes me comparten el suyo. Hello, everyone. Like, means everybody, right? The complete class, in other words. Hello, everyone. My name is, and then you mention your name. I am, and then you tell the class you mentioned your age, right? Your age, su edad. For example, my name is Kevin. I am 25 years old. I live in 
for example, I live in uh, Ilopango or I live in San Salvador. I live in Toyapango. Just to give you some examples, right? I work as a or an. I work as. Trabajo como o me desempeño en. I work as a teacher, for example, right? I work as an English teacher. During my time off, durante mi tiempo libre. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Creo que todos en algún momento hemos estudiado inglés anteriormente y venimos con ese hábito de decir que nuestro tiempo libre es free time. And that is correct. Y eso es correcto. Pero lo más apropiado, si nos vamos a desempeñar en un... Bueno, si estamos en un plan, ¿verdad? De aprender más inglés, de incrementarlo, de perfeccionarlo. Pues es bueno, es necesario que también incrementemos nuestro vocabulario. Entonces yo les comparto esta expresión que ustedes pueden trabajarla también como time off. Ok. Time off. So, during my time off, I play soccer. Durante mi tiempo libre, durante mi ocio, eh, I play soccer. Juego fútbol, por ejemplo. I dance, bailo. Díganme otras actividades, por favor. Compartan otras actividades que ustedes hacen en su tiempo libre. Escuchar música. Okay. I'm sleep. Ok, listen to music. Ajá, uh -huh. I sleep. <laughs> Very honest. Ajá, uh -huh. I sleep. Ajá, uh -huh. I listen to music. Ajá. Uh -huh. Do you watch TV or movies? Read the book. Ok, I read the book. Ajá. Uh -huh. What else? Mm -hmm. Do you cook? ¿Alguno de ustedes cocina en su tiempo libre? Do you cook? Yes, no. Yes, no. Play, yes. play video games. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. I play video games. Exactly, right? Entonces, eso es lo que ustedes me van a colocar. Yes, I play video games. Eh, on weekends, sorry, on weekdays. On weekdays. Which are weekdays? ¿Qué son los weekdays? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Esos son los weekdays. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. ¿Y qué son los weekends, teacher? So they are Saturday and Sunday. ¿Se entiende la diferencia de cuál es cuál? Is it clear? Yes, teacher. Yes, yes teacher. Uh -huh. Ajá. Yes. yes. Okay. Yes, yes teacher. Excellent. Uh -huh. Saturday, Sunday, right? Sábados y domingos, esos son weekends. Y los demás días son weekdays. Okay. Y ustedes completan con una o dos. Bueno, yo sé que ustedes me pueden dar más. Pero quiero enfocarme solo en dos. Entonces, complétenlo, por favor, según su información. Do it based on your information, please. Ya que la mayoría, prácticamente todos ya se conectaron. Tomo este espacio y en, we take the attendance, right? Eh, para tomar la asistencia. You just have to say, present, teacher. Alba Janet López Ávalos. Alba. Janet López Ávalos. Debbie Stephanie Ramos. Present. Thank you. Um, Delby Isabel Deras. Present. Thank Present, you. teacher. Thank you, thank you, thank you. Eh, Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Thank you very much. Present, teacher. No sé si me escucha. Yes, yes. Present, yeah, teacher. Yes, Alba. Uh -huh. Thank you, Alba. Yes, I listen to you. Elmer. A Remberto Chévez Cornejo. Elmer. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. 
Thank you. Iris Leticia Hernández Ventura. Present. Okay. José Ernesto Mesquita Bautista. Present. Okay. Uh, Josué David Gil Márquez. Present. Thank you. Juan Diego López Palacios. Present. Okay. Thank you very much. Uh, Karen, Lizeth, uh, Karen Lisbeth Morán Colocho. Karen. Linda Alicia Valladares Argueta. Present. Thank you very much. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Presente. Thank you. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Thank you. Mayra Yanira Alfaro Posada. Mélida Isabel Bonilla Ventura. Miriam Yolanda Benitez. Present. Thank you. Natanael Rivera Romero. Present. Thank you very much. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present, teacher. Roxana Marilyn Pérez Odis. Ortiz. Present. Thank you very much. Eh, Brenda Idalia Ayala de Rodríguez. Cecia Gemima Pérez Cideos. Present, teacher. Thank you very much. Jacqueline Saray Rivas. Néstor. Ariel Garcena Asensio. Oh, yeah. Eh, Ariel told me that he's connecting in some minutes. Janet Altagracia Marquez Ramírez. Present, teacher. Thank you very much. Thank you, class. Okay, so finish. Did you finish? Finalizamos? Yes. yes. Okay. Yes. Ajá. Aquí está una pregunta que se las coloco. Ayer se las coloqué. Lo que no les coloqué ayer, lo que no les compartí. Uh, fue su respuesta entonces ustedes pueden responder así según convenga como ustedes consideren más adecuado según sus necesidades are you ready? ¿están listos? yes, yes. I am ready Or, yes I'm ready y si no lo están entonces ustedes responden no, not yet no, not yet not yet. No, not yet. Or not yet. O simplemente así. Not yet. Are you ready? Uh, -uh. not yet. Teacher. Are you ready? Yes, I am. Solo para practicar les pregunto y ustedes me responden, ¿ok? Uh, are you ready, class? Yes, ready? I yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Excellent. Ready. Very good. Very good. Okay, so can I have one volunteer, one person completing this exercise? Uh -huh. Raise your hand, levante su mano. Uh -huh. Who wants to participate, practice? Uh -huh. Yes, Janet. Uh -huh. Okay, my name is Janet Marquez. I am 30 years old. I live in Enguera, Morazán. Um, how do you say administradora in English? Uh, administradora, eh? ¿Cómo lo traduzco? Uh, administrator. 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 Okay, uh -huh. I work as a administrator during my time off. I do in social work. On okay. my weekend, I do my homework of university. Excellent. Thank you, Janet. Very good. Excellent. Okay. Good, good job. Thank you. Uh, Debbie? Okay. My name is Debbie. I am 27 years old. I live in Ilopango. I work as an administrative assistant. During my time off, I listen music. On okay. weekday, I am work. Uh, I work. I work. I work. Okay. okay. Excellent. Thank you very much. Thank you. Uh, somebody else? Alguien más que desee compartir sus ejemplos? Mm -hmm. 
Yes. No le tengan miedo a la práctica. Práctica uh, ayuda mucho. Eh, Daisy and then Linda. Uh -huh. Hello, everybody. My name is Daisy Carolina. I am 34 years old. I am live in Cuscatancinco. I work as a counting analyst. During my time off, I listen to music and watch the series. On uh, weekdays, I work and study. Excellent. Good job, Daisy. Thank you very much. Good, good job. Thank you. Uh, Linda, your examples. Mm -hmm. um, hello, everyone. Uh, my name is Linda. I am 31 years old. I, uh, I live in the Ilopango. I work as a customer service. And during my time off is I uh, play game. Okay. Uh, on weekend days at work and on weekends um, time off. Okay. Perfect. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. And finally, Adonai. Yes. Um, hello, everyone. My name is Adonai. I'm 29 years old. I live in San Salvador City. I work as a centralized service clerk. During my time off, I listen to music, play football, soccer, um, I like watch video of World War II. On weekday, weekdays, I work eight hours and I study at my degree. Um, on weekends, I like watch TV and play football, soccer. Uh, just soccer. Uh -huh. so play football, soccer. No, soccer. Uh, football, no, soccer. Soccer. Uh, soccer. Soccer. Uh, I play soccer. Excellent. Yes. Very, very good. Yes. Uh, Jose. Hello, everyone. My name is Jose. I am 34 uh, year old. I live in San Salvador. I work as a teacher during my time of uh, sleep. Um, weekends. Uh, um, Family time, no sé si lo dije bien. I spend. Uh -huh. Ah, okay. I spend time with my family. Okay. Paso tiempo con mi familia. O también lo pueden decir así. Eh, en el chat les estoy compartiendo las dos maneras, como lo pueden decir. I spend time with my family. Ustedes dedican tiempo, comparten okay. tiempo, pasan tiempo con su familia. Y también la otra manera para decirlo es, I get along with my relatives. Paso tiempo con mis familiares. O también puede cambiar relatives for family. Okay? I get okay. along with my relatives. Que van, comen algo juntos, ven una película juntos. They, you do something um, as a family, right? Yes. Thank you very much. Excellent. Thank you, students. Very, very good. Bien. Uh, we're going to practice this mini exercise. Les presento esta pequeña description. Y necesito un voluntario que quiera leerme esta descripción. Muchísimas gracias, Delmi, por voluntariarse. Le agradezco mucho. So, read it, please. Léalo para mí, para toda la clase. Y luego compartimos de qué se trata esta pequeña description. Okay. Hello, everyone. Everyone. My name is Karen J. J. Johnson. I am 24 years old. I am 24 or 34? 34. Uh -huh. Sorry. <laughs> I am a secretary. I live in Ontario, Canada. I love dogs and rabbits. I love dogs and rabbits. Thank you. Thank you very much. And I want to listen to, let me see, um, Patricia Eugenia Navarro, please. Read it, please. Help us read. Ayúdenos leyendo esta pequeña descripción, please. Help us read. Okay. Hello, everyone. My name is Karen J. Jackson. I am 34 years old. I am secretary. I live in Ontario, Canada. I love dogs and rabbits. 
Excellent. Yes. Thank you very much. It says hello, everyone. Eh, hola a todos. O hola para todos. Hello, everyone. My name's Karen J. Johnson. I am 34 years old. I am a secretary. I live in Ontario, Canada. I love dogs and rabbits, right? That is. So now after this description, we have these many questions. Here we have four different questions. What's her name? How old is she? What does she do? And where is Karen from? To the best of your knowledge. Lo más que ustedes conozcan de estas palabras, de este vocabulario, copien estas preguntas y las responden, por favor. Una vez más, los invito a no usar un translator. Una vez más, los invito a no utilizar algún tipo de traductor. Que lo hagan ustedes, aunque les salga mal, no importa, pero el... La gracia de esto es que ustedes practiquen, que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Sin necesidad de, de un recurso. So, please, do it. Do it yourself. Igual, no puedo ver qué sucede en sus hogares, pero estoy más que seguro que puede haber alguien cerca de ustedes. Entonces, puede ser que esa persona... Le está ayudando, yo sé que no, <laughs> pero ustedes pueden. Vamos, que sí. Yes, you can do it. When you finish, you let me know. Cuando finalicen, me lo dejan saber, por favor. Yes, you tell me finish, teacher. Juan. Okay. I finished the shirt. Excellent. Thank you. Thank you very much. I finished the shirt. Excellent. Thank you, Alba. I'm finished. Mm -hmm. Good job, Daisy. Are you finished, teacher? Thank you, Jose. I am finished, teacher. Thank you, Debbie. Excellent. Mm -hmm. I am finished, teacher. Very good. Good job. Good, good job. Very good. Finished, teacher. Good job. Excellent. Finish, teacher. Fantastic. Nice, nice, nice job. Okay, so let's check together, please. Uh, my dear participants, mis estimados participantes, pues, es momento de que comparemos nuestras respuestas y ustedes me lo dicen, ¿verdad? Yo les hago las interrogantes, se las pregunto y ustedes me contestan con su respuesta. What's her name? Uh -huh. Her name is Karen Joseph. Karen. Karen. Exactly. Uh -huh. What's her name? Her name is Karen J. Johnson. Excellent. Yes. How old is she? She has 34 years old. Okay, she has or she is? She is. Uh -huh, she excellent. Is, she is old. She is. 34. She is old, 34 years old. Excellent. Good job. She is 34 years old. What does she do? ¿A qué se dedica? What does she do? She is secretary. Aha, uh -huh, that is correct. She is a secretary. Yes, she is a secretary. 
Uh -huh. Where is Karen from? She's Ontario, she, Canada. Uh -huh. She lives. She is from. She is from. She is from. Uh huh. Ontario, Ontario Canada. Canada, right? Exactly. Yes. She is from Ontario, Canada. Very good. And that is the the way you respond, right? Y así es como ustedes van a responder. Muy muy bien. Questions about this? Preguntas sobre este pequeño ejercicio? Yes, no? No, teacher. no questions. Excellent. Very good. No questions, no answers then. <laughs> nice. Okay, so let's move on. Yes. So this is our topic for today. Este es nuestro tema para esta noche. En esto nos vamos a enfocar. Yes, no questions. And in today's class, we get to practice this, right? As you remember, yesterday we practiced uh, affirmative and negative statements. Like, for example, I am a doctor, you are a teacher, he is a police officer, I work at English Corporativo, I don't speak English. So we practice that. Eso fue lo que nosotros practicamos el día de ayer, la noche de ayer, ¿verdad? Affirmative and negative statements, oraciones enunciados tanto de forma afirmativa como negativa. Entonces hoy le vamos a dar vuelta un poco a la página y nos vamos a enfocar no en oraciones, no en statements, sino en questions. We focus on questions, ¿ok? And we are going to be using this. Is he, am I, are we, are you, is she, are they, is it? En estas son las cuales nos vamos a enfocar. So, para preguntarles, vamos a utilizar estas pequeñas, pequeñas estructuras. Que les comparto a continuación. Entonces, está segmentado, está dividido en tres bloques y una vez más, igual yo les doy el espacio para que ustedes lo escriban después. Eh, solo un poquito, exacto, cabal, muy bien. Yo les doy el espacio, no se preocupen. Eh, quizás lo más necesario ahorita es que me presten toda la atención necesaria porque les voy a preguntar uno a uno. Entonces, no se preocupen, yo luego les doy el espacio para que ustedes escriban, se los prometo. Ok, so... Uh, we focus on using these three uh, categories, right? And the first one is the question. So how are we going to structure the question? Vamos a estructurar la pregunta. Bien. Primero, necesitamos recordar cómo es que estructuramos la noche de ayer la oración, el enunciado. Y en este caso yo decía, I am a student. That was my statement, okay? I am a student. In this case, I have to twist it. Tengo que darle vuelta. I have to twist it out. And I have to start by the verb be. Tengo que iniciar por el verbo, famoso verbo, be. Entonces voy a iniciar con am. Am I a student? Voy a cambiar de lugar. El pronombre con el verbo be y en vez de finalizar mi oración con un punto final voy a utilizar un question mark un signo de interrogación y la voy a estructurar de esta manera am I a student? am I? así como se escucha, esa es la manera correcta am I a student? soy yo un estudiante como si yo me estuviese preguntando a mí mismo cuestionándome a mí mismo am I a student? Am I a good student? Am I? Am I a good student? Right? That's how I'm going to do it. Y así es como lo voy a hacer. Ahora bien, me pueden decir, bueno, teacher, pero es que suena un poco exagerado como usted lo lee. Pero es que en realidad en inglés así es como los tenemos que pronunciar. Así es como tenemos que hacer las preguntas. Creo que el mayor problema radica que en el español nosotros decimos todas las cosas bien lineares. Y oraciones pequeñas las convertimos en preguntas. 
vas a comer. Entonces, vas a comer. No suena como una pregunta. ¿Vas a comer? Se escucha como cantadito. Igual es en el, en el idioma inglés. ¿Por qué le hago énfasis en esto? Porque yo creo, estoy seguro de que en algún momento usted va a tener que hablar con un nativo del idioma, con alguien cuyo idioma es el idioma inglés, por naturaleza, ¿verdad? Por nacimiento. Y ustedes tienen que entonar bien cómo se van a hacer la pregunta. ¿Am I a student? Porque así es, en realidad así es. Tenemos que adaptarnos, sí. Claro, no podemos esperar que, así como nosotros hablamos, eh, todo el mundo nos va a entender. Pero no, por eso cada idioma tiene su naturaleza y ustedes contextualizan, se adecúan a eso. ¿Am I a student? La entonación, como cantadito. ¿Am I a student? Desde arriba hacia abajo. ¿Am I a student? ¿Soy yo un estudiante? Yes, I am. Sí, sí lo soy. No, I am not. Lo que yo les mostraba ayer, lo que les enseñaba ayer. Am I a student? Yes, I am. No, I am not. Ok. Next one. La siguiente. Are you a doctor? Are you a doctor? Yes, you are. No, you aren't. Or, no, you are not. Pueden usar la contraction, la forma contractada o la forma completa. Ahí es como ustedes se sientan más cómodos. Are you a doctor? Yes, you are. No, you aren't. Is he a teacher? Yes, he is. No, he isn't. Is he a teacher? Por ejemplo, José. Voy a tomar a José de ejemplo. Is José a teacher? Is José Bautista a teacher? Yes, he is. Is Natanael an architect? Is Natanael architect? Is Natanael an architect? Yes, he is. No, he isn't. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Vamos todos en la misma sintonía? ¿Se comprende? Yes, yes teacher. No? Yes. Yes. Everything yes. clear? Yes, Everything? Yes. Huh? Yes. Ok. Ok, very good. Very, very good. Yes. So, elabórenme un pequeño ejemplo, please, utilizando cualquiera de estos tres que he usado hasta ahorita. Puede ser am I, are you, or is he. Elaboren un ejemplo, please, en su cuaderno. Y luego me lo comparten, please. Teacher, um, I have a question. Yes, yes, tell me uh, your question. What is the pronoun, the number one? The pronunciation. Pronunciation. Yeah, the pro uh, am I? Am I? Ah. Uh, am I? Uh, yes. Uh, thanks. Yes. Listo? Ready? Ready, teacher. Excellent. Thank you. Thank you very much. Uh, Luz, uh, your example, please. So, ejemplo, por favor, Luz. <laughs> Am I a chef? Am I a chef? Thank you. Mm -hmm. uh, excellent. Uh, Miriam, your example, please. Am I a? Am I a? Am I a student? Am I a student? Ajá, pero ese es mi ejemplo. Otro. Uno diferente. Am I? Am I a teacher? Am I a teacher? Okay, thank you. Eh, Grecia? Am I a doctor? Okay, Cecia? Is he? Am I a secretary? Am I a secretary? Okay, yes, very good. Vamos bien, vamos en la misma sintonía. Super. Is she a nurse? Is ella una enfermera? Is she a nurse? Eh, for example, eh, let me see. Mayra, 
What is your occupation? What is your profession, Mayra? I am an uh, assistant. Okay. I am an assistant. Class. Clase. Ayúdenme a responder esto. Is Mayra an assistant? Yes, she is. Yes? Yes, she, she is. is. Okay, very good. Thank you. Otro ejemplo. Roxana, uh, what is your profession? What is your occupation, Roxana? Please. Am I, am I is a teacher? Uh, you are a teacher. Usted es maestra, Roxana. Yes. Yes. Okay, so, class. Is Roxana uh, maestra de ciencias sociales? Estudios sociales? Igual. Yes. Lenguaje, okay? Okay. Is Roxana a Spanish teacher? Yes, she yes, is a Spanish teacher. Yes, she is. Yes. Excellent. Yes, she is. Yes, she is. Okay, very good. Teacher, perdón, pero Roxana acaba de decir que ya es maestra de lenguaje, no maestra de español. Yo creo que usted se está confundiendo, teacher. Y no, les explico. Creo que este es algo también que no podemos dejar pasar por alto. Digamos, para los que son maestros y conocen a alguien, recuérdense que el idioma inglés es un lenguaje. El idioma español es un lenguaje. El lenguaje es sinónimo de idioma. Entonces, creo que erróneamente tenemos el, 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 eso, ¿verdad? De, de decir la clase de lenguaje pero en realidad lo que recibimos es español. Bueno, en este caso, castellano. Entonces, nosotros tenemos que decir, Roxana is a Spanish teacher. Roxana es una maestra de español. Kevin is an English teacher. Debbie is a French teacher. Ajá, Debbie es una maestra de francés. Entonces, no nos confundamos con eso. ¿verdad? No vayan a decir, ah, it's a language teacher. Sí es correcto, pero ahí está diciendo, cuando dice language teacher, se refiere a una maestra de idiomas, maestra o maestro de idioma. ¿Se entiende? ¿Es it clear? Ok. Yes, Perfect. yes, teacher. Excellent, very good. Is it a good idea? ¿Es buena idea? Is it a good idea? Mm -hmm. Yes, it is. Excellent. Ok, for example, go to a party a una fiesta ahorita in this moment is it a good idea no no it isn't no it isn't, no, it uh -huh. isn't. okay excellent yes uh, not drinking water no tomar mucha agua is it a good habit es un buen hábito no it isn't no it isn't right no it isn't okay Uh, let me see. Eat pupusas with a fork. Is it correct? Comer pupusas con un tenedor. Está correct? Is it correct? No. No, no it isn't. isn't. No, it isn't. No, it okay? isn't. Muy bien. Entonces, a ese punto quiero llegar. Ustedes pueden variar. Y ese es el reto que yo les dejo a ustedes. Ustedes combinen. No se queden solo con las mismas estructuras básicas. Combinen, combinen, combinen. Arriesguense que eso les, les va a ayudar mucho. Are you co-workers? Voy caminando para la empresa y encuentro a... ¿Qué? Encuentro a Cecia y encuentro a Luz Verónica. Y les pregunto, um, are you co-workers? ¿Son compañeras de trabajo? ¿Trabajan en la misma empresa? Are you co-workers? ¿Cómo me podrían responder ellas? How can they possibly respond? Ajá. Uh -huh. No, we aren't. Yes, we are. Ok, yes, we are. No, we aren't. Ambas son correctas. ¿Por qué? Porque no sabemos. ¿Verdad? Es información que desconocemos. Entonces, así responden ustedes. Are we supervisors? Plus, are we from Brazil? Somos de Brasil. Are we from Brazil? No, we aren't. No, we aren't. Are um, we? Uh -huh. No, we aren't. Okay. Are Salvadorians the best in the world? 
Or for example, are Salvadorians the best in Latin America? ¿Son los salvadoreños lo mejor de Latinoamérica? Yes, we are. 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 Okay, uh-huh. Yes, are Salvadorians the best of Latin America? Les voy a escribir la pregunta por si les queda duda de cómo, cómo es estructurada, ¿verdad? Ahí, are Salvadorian the best of Latin America? Ajá. Uh -huh. Yes, yeah, so there you are. Ahí les va en el chat. La pueden copiar si ustedes quieren. No hay ningún problema. Are Salvadorians the best of Latin America? Yes, they are. Or yes, we are, right? It all depends. So how are you going to respond like this? Are they friends? Yes, they are. No, they aren't. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you aren't. Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, you are. No, you aren't. Yes, we are. No, we aren't. Yes, they are. No, they aren't. Is it clear, students, participants? Is it clear? Yes, teacher, it's clear. Clear? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Mm -hmm. Yes, teacher. Very good. Excellent. 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 Good, good job. So, please. Elaborate two examples. Elaboren dos ejemplos con relación a su trabajo, gente de su trabajo, situaciones de su trabajo. Me las comparten en el chat. Please. Share them in the chat. Please, please, please. Do it right now. Mm -hmm. Okay, let me see the examples. Uh, is it a good work? Yes, it is. Am I an accountant? Uh, accountant. En ese caso sería así, Natanael. Eh, como se lo estoy colocando ahorita en el chat. Accountant. Entonces solo sustituya accounting por accountant. Porque accountant is the profession. Esa es la profesión. Y accounting 
es ya la, la action, la acción. ¿Ok? Uh -huh. Accountant, accounting. Uh, yes, very good. Uh -huh. Finish, students. Did you finish? Ajá. Ajá, like that. Y una cosita más, Nathanael, perdón. Eh, siempre el, esa I va a ir siempre en letra capital, ¿ok? Por ser un pronombre. Am I an accountant? Yes. Are the best team? Yes, we are. Are we? Ahí solo le falta el, el we. Eh, Adonai. Are we the best team? Somos el mejor team. Teacher, perdón, capital se refiere a mayúsculas y little exactly. a pequeña, a uh -huh. minúscula. Sí, yes. Okay. Uh -huh. yes. Finish class. No olviden sus cámaras, porfa. Eh, did you finish class? Yes, sí, teacher. ¿Finalizamos? Excellent. Yes, bien. Ahí me las yes. comparten en el chat, por favor, para tenerlas ahí on track. Uh -huh. Am I an accountant analyst? Sí, Daisy. Ahí solo sería de cambiarle el spelling de analyst. Sería así. Exacto, analyst. Are you colleagues? Yes, you are colleagues. Y igual, colleagues sería así. Colleagues. Ahí se los compartía. Right. Mm -hmm. Yes, very good. Am I a chef? Yes, I am. Am I customer service? Yes, I am customer service, Linda. Solo en ese caso, Linda, ahí se lo voy a enviar ahorita en el chat a usted. Eh, sería customer. Sería así. Customer, ahí se lo envié, ya. Yeah. Customer. Mm -hmm. Janet and Roxana are co-workers. Mm, ahí sería, Josué, are Janet and Roxana are Janet and Roxana co-workers. Así sería la structure, esa sería la estructura, right? Are Janet and Roxana co-workers? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Are they co-workers? Yes, they are. Mm -hmm. Muy bien. Are you working in Plan Internacional? Yes, I am. Ahí sería Debbie. Yes, yes, coma, I am. Y luego cierra yes, con, un, ajá, con un period. Yes, ajá. Ok. Ok, tell me, muy bien, solo le agregaría lo siguiente. Are you enjoying? ¿Está disfrutando su trabajo? ¿Disfruta su trabajo? Are you enjoying? Tiene que ir en ING, ok. Am I an administrator? Yes, I am an administrator. I am, am I an assistant? En ese caso, Mayra, sería am I an assistant. Ahí le coloqué ya la corrección, ok. Am I an assistant. Am I a quality analyst? Perfecto, Grecia. Solo no olvide agregarle el signo de interrogación. Uh -huh. Am I a quality, a quality analyst? Uh -huh. That is correct. ¿Cómo determinar cuando es A o AN? A, it's going to be for a vowel. For example, an elephant. Ajá. Y el AN el A, perdón, es cuando va a trabajar eh, con una consonante, por ejemplo, laptop. 
la diferencia entre consonante y vocal. ¿Ok, Juan? Excellent. Yes. Very good. Excellent, excellent, excellent. Muy buenos ejemplos. Bien. Excelente. Un voluntario que me quiera leer. Bueno, quiero escucharlos a todos, ¿verdad? Él les había dicho. Eh, me lee el primer ejemplo, por favor. No he escuchado esta noche a Iris. Iris Hernández. Ajá. Please. Número uno. Mis, mis Karen, my English student. Ok, thank you. Is Karen an English student? Very good. Uh, Miriam, ¿me responde esa pregunta? Is Karen an English student? Yes, Karen is an English student. Yes, she is. Mm -hmm. Yes, she is. Uh, repeat it, Miriam. Yes, she yes, is. Yes, she is. Okay, excellent. Very good. Thank you very much. Uh, Grecia. Número dos, number two, please. Is she an accountant? Is she an accountant, okay. Is she an accountant, okay. Bien, excelente. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Sencillo. Tomen nota de estas preguntas y respondanlas según debe ir. Ya ustedes eligen si lo quieren poner eh, en afirmativo o en negativo la respuesta. Eso es lo de menos. Lo que quiero ver es si ustedes pueden ya reconocer cuál pronombre es el que va. Por ejemplo, si en el primero dice, Is Karen an English student? Ah, entonces yo hago cuenta y yo recuerdo que Karen se refiere a she. Entonces yo voy a responder, Yes, she is. No, she isn't. Una de las dos, con que ustedes se sientan mejor. Solo quiero ver el uso de los pronombres. Ok. So, do it please in this moment. Háganlo en este momento, please. And then we check together. If you have questions, let me know. Si tienen dudas, me dejan saber. Mm -hmm. Solo dos, ¿verdad, teacher? O todas. All of them. <laughs> All okay. of them, todas. Yes. Okay. All of them. Ready, teacher. Okay. Excellent. Excellent, excellent. We're just waiting for the others to finish. Mm -hmm. Solo esperamos a los demás que finalicen. Ok. Ok.
Finish, finish. Finalizamos, aún no. Yes, finish. Yes, yes, okay. teacher. Yes. Excellent. Very yes, good. teacher. Excellent. Nice, nice, nice. Ok, so, um, bueno, es un momento, ustedes me comparten. Eh, ok, ¿es Karen an English student? Yes, she is. Uh, yes, no, she is not. No. She is sent, or no, she is not, cualquiera, ¿verdad? Yes. Ustedes pueden decir cualquiera de las maneras. Ambas son correctas. Is Karen an English student? Yes, she is. No, yes, she is. isn't. Is he your boss? Yes, he is. Yes, he's your boss. Yes, yes. he is. No, he is no. not. He's no. not. He is not. Okay, no, he's not. Uh -huh. Yes, he is. No, he's not. Is he your boss? <laughs> ¿Es él su jefe? Uh, um, let me see. Are you a pizza lover? No, I'm not. Okay. Mm -hmm. Are you a pizza lover? Is usted amante o fan de comer pizza? Mm -hmm. Are you yes, a pizza lover? Yes. Ustedes pueden cambiar. No, yes. yes. Okay, yes. Are you a pupusa lover, for example? Yes, I am. Yes. Yes, I am. I am. Okay. Yes, I am. Excellent. Are you a pacaya lover? No, I'm not. No, no I'm, I'm not. not. No, I'm not. Okay, are yes, you? I yes, I am. Okay, what is that? <laughs> ¿Qué es eso? What is that? Um, okay, so ustedes pueden cambiarlo, ¿verdad? Pueden, o sea, teacher y solamente con comida. No necesariamente, por ejemplo... Are you a rock and roll lover? Es amante de la música rock and roll? Yes, I am. No, I am not. Are you... No. Are you a cat lover? Por ejemplo, es amante de los gatos? Are you a cat lover? Are you? Yes, I am. No, I'm not. Yes, I no, am. I am. No, I'm not. No, I'm not. Okay. Excellent. Yes. Uh -huh. Are they auditors? Son ellos auditores? Uh -huh. Are they no. auditors? Yes. Yes, they no, are. They are, are, yes, they are auditors. Excellent. Uh -huh. Yes, they are. But well, we can say either yes, they are or no, they aren't. Right? Both possibilities are perfect. Yes. Is he the supervisor? Is he? Yes, he is. Yes, he is. Yes, no, he, is. he isn't. No, he isn't, okay. Are you from El Salvador? Yes, I am. Yes, yes I, I am. am. Excellent. No, I am, I am not. not. No, I am not. Okay, ¿quién me dijo no, I am not? ¿De dónde es? Uh -huh. Yo lo puse <laughs> Yo lo puse <ríe> pero, pero solo por la oración. Ah, ok, solo... no, yo sé, comprendo. <ríe> sí, sí, no, yo sé, <ríe> tranquila. No quisiera. Ajá. <ríe> Muy bien, ah, no, no, tranquila, solo es un ejemplo, yo sé, ¿verdad? Que lo puso solo para, para variar, para practicar, no hay ningún problema, solo lo decía en son de, de, de broma. Roxana, ajá. Eh, yes, I am. Ok, me decía, yo quisiera... No sé si tiene alguna duda. No. No, es que como ella dijo, que solo era, por ejemplo, yo no quisiera vivir en El Salvador. Ah, ok. <ríe> ok. Ajá. Uh -huh. Nice. Nice, nice, nice. Muy bien. Ok. So, este son, estos son los ejemplos, right? Excellent. Questions. They just focus on that, right? Las preguntas solo se enfocan en eso, ¿verdad? Eh, permítanme borrar todo. Ahí está. Muy bien. So, Teacher, yo tengo yeah. una pregunta. Ajá. En este caso, este, cuando nosotros respondemos a la pregunta, no es necesario poner el complemento, ¿verdad? No, 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 no. Es correcto solamente que, que pongamos yes y is, por ejemplo, 
Ajá. y no poner el complemento de la Exacto. pregunta. Exacto. Yes. Uh -huh. ah. Because, uh, because they are short answers. Sí, porque solo nos estamos enfocando en respuestas cortas, en proporcionar uh -huh. short answers, resp respuestas cortas. Ajá. Thank you, teacher. Yeah. Uh -huh. Very good. Muy bien. Estamos en sintonía entonces. Me parece muy bien. Aquí tenemos esta pequeña conversation. Tenemos esta pequeña conversación, todos, ¿verdad? Y uh, bueno, ustedes me lo comparten, ¿verdad? Primero necesito, bueno, necesito a tres voluntarios: un Romeo, un Rodrigo y una Mary, ¿ok? A uh, Juan Diego, usted va a ser Romeo. Debbie, Mary, Linda, usted va a ser a uh, Rodrigo. A todos les voy a dar la oportunidad, ya vi, después voy con. Adonai, Roxana, y vamos a seleccionar a alguien más que quiera participar. Bien, entre más participen, mejor. Eh, veo a Janet también. Entonces, ya le voy a dar la oportunidad. Bien, iniciamos con Juan, Debbie, y Linda. Ok. Practice okay. this conversation, please. Uh -huh. Good morning. I am Miss Mary García. I am new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. So, I am Mr. Romeo Lobo. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are in, from the same department, but uh, we are colleagues. Thanks you so much for the information. Ok, very, very good. Excellent. Bien, ahí hay algo que vamos a descubrir. Esta conversación no es solo porque sí. Vamos a trabajar con algo. Bien, eh, thanks for sharing. Eh, voy con, si no me equivoco, con José, Janet y Marco, right? Ok, so Janet en este caso va a tomar el rol de Mary, Romeo, eh, José. In Marco Adonai, you are uh, Rodrigo. Okay, uh, good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and there are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. No sé si lo pronuncié bien, teacher. It's correct. Yes. They are marketing managers. Yes, we are from the same department, but we are college. What, the, what colleagues. is the pronoun? College. Colleagues. Colleagues. College. 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 No, listen, listen. Colleagues. 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 Uh -huh. uh, thanks. Thank you so much for the information. Excelente, muy bien. Veamos, 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 veamos si estamos todos en sintonía y si ya le comprendimos a este asunto. ¿Notan algo raro en esta conversación? Do you see something? Ajá. Están mal los verbos. Están mal los verbos. ¿Cuáles verbos? Uh -huh. Por ejemplo, Romeo Bellar, creo que está mal conjugado. Ok. Bien. Vamos a revisarla todos juntos. La conversación tiene muchos errores. Y el ejercicio es que ustedes encuentren esos errores. Ok. So, eh, ¿lo hacemos juntos o les doy un par de minutos para que ustedes encuentren los errores? Como ustedes decidan. Option one or option two. Option two. Option two. Option two. Okay. Option Les doy two. entonces dos minutos para que ustedes vean, escaneen esta conversación, véanla y encuentren los errores. Ok. Yes. Y a que les acuerde que me please, please, no please, para... please, 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 please.
Sim, seria só o verbo. É. Porque veo que hay un, un personaje que no, no está en la conversación. Eh, ¿En which part? ¿En qué parte, Iris? ¿En which part? En el, la, eh, cuando Romeo habla en el segundo párrafo. ¿no? Habla de Mr. Miss Pérez y no, y no sale en la conversación de él. Exacto. Ajá, ese es uno. Uh -huh. All right. Yes. Yes. One more minute, un minuto más para que encuentren los mistakes, para que encuentren los errores, los errors, please. los flaws. Teacher. Yes. Eh, también, no sé, eh, considero yo que en el penúltimo, cuando Rodrigo dice, yes, we are, o sea, está afirmando y está negando al mismo tiempo. Exacto, correct. Muy bien. Pues a eso vamos en estos momentos a revisar todos los errores que eh, tiene, ¿verdad? Acá. Los errores. Entonces, eh, si me permite, empezamos a revisar todos juntos, ¿ok? Para que estemos en sintonía. Bien. Lo primero. Escuchen la pronunciación para que estemos claros. Pero también de la pronunciación. Dice así. Mary. Good morning. I am Miss. This is the correct pronunciation. Miss. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. I'm the new... Secretary, nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Mr. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. Entonces, esta... Eh, expresión, esta oración que dice aquí, we are from the marketing department, ¿está correctamente posicionada? ¿Es correcto? No. No. no right. primero. Are. are we. Exactly. Are we. Ajá. No está correctamente. Entonces, ¿cómo sería lo correcto? Ajá. Are. Are, are. we. Seguros. Are. ¿Seguro que sería are we? Are they? No. Miren la respuesta que le da Romeo. Are you? Excellent. Ajá. Are you from the marketing department? Ajá. ¿Es usted el departamento de marketing? Ajá. Are you from the marketing department? ¿Verdad? Uh -huh. Eso es lo que le pregunta. Are you from the marketing department? Y la respuesta que le da es. No, I am not. I am from the quality department. Soy del departamento de calidad. Ok. Are you from the marketing department? No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Se refiere a Rodrigo Campos y Luis Pérez. Entonces, tal como decía también Debbie, yes, we. Ajá. Uh -huh. Así sería. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Yes, ¿Seguros? We are. ¿Seguros? 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 No, we are. 
Exactly. Ajá. Uh -huh. Aquí right. no sería yes, sería. No, we aren't. Ajá. Uh -huh. Sería no. No, we aren't from the same department. Ajá. Uh -huh. But we are colleagues. No, no somos del mismo departamento, no somos de la misma área, pero sí somos colegas. Ajá. But we are colleagues. Eso es lo que dice. Thank you so much for the information. ¿Se comprenden los errores que, que encontramos acá en esta conversation? ¿Se entiende? Is it clear? Yes. Yes, yes. 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 So there mm -hmm. is where mm -hmm. you have to do, right? There it's where you have to pay attention to. Okay? Ahí es donde ustedes tienen que poner bastante atención. Bien, hasta el momento, ¿cómo sienten la clase? Un, un poco intensa, ¿verdad? Yes. Para yes. Hacer, yes. Para hacer módulo yes. uno. Yes. Poquito. Yes. Nivel uno. Mm -hmm. Algo retadora, ¿verdad? Sí, de eso sí. se trata. Bien, de eso se trata. Es que es inglés que ustedes van a utilizar en sus trabajos. Inglés que les va a ayudar en sus trabajos, right? De ahí surge esto. Entonces, um, no, we aren't from the same department, but we are colleagues, okay? Muy bien, gracias. Veo, o sea, para ser nivel uno, me quedo impresionado porque es un gran avance que han hecho ahorita. Con solo dominar esto, están dominando una de las estructuras más importantes. Bien, eh, ahora quiero que completen el ejercicio número 3 en su cuaderno. Algo bien sencillo, una práctica, un, un ejercicio de refrescar lo que hicimos ayer. Complete it, please. Complétenlo y luego revisamos juntos. Then we check together. Did you finish? Finish, finish. Students, finalizamos. Yes, not yet. Not yet. 
Not not yet. Okay. No yet, teacher. Okay, okay, okay. Ajá, finish. Finalizamos los cuatro eh, oraciones. The four. Uh -huh. Finish, finish. Finalizamos. Sí, no. Y yes, no. Yes. Yes. Ok. Yes. Excellent. Yes, teacher. Very good, very good. Okay, so let's check together, okay? Let's uh, revise, revisemos todos juntos, okay? Excellent. Um, okay. Rodrigo and Luis. You are. Uh -huh. Rodrigo and Luis. You are marketing. Mm, you are. Okay. Are. Okay. are. You are. are. Ah, okay. Are. 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 Uh -huh. uh, um, Rodrigo and Luis are marketing Perfect. managers. Uh -huh. Number two, Romeo and Rodrigo are aren't, aren't from aren't, okay. Aren uh -huh. from the same uh, department, right? Yes, aren't, uh -huh. permítame reescribirlo por el espacio. Aren't Uh -huh. from the same department. Number three, we are, are, are exactly, we are colleagues. Repeat please, colleagues. We are, we we are, are colleagues. Colleagues, exactly. Uh-huh, very good. We are colleagues. We number are four, uh-huh, number they four. Are, they are, they are, are, are are in, in the same, same company. 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 They, They are, are in the same company. Uh -huh. Excellent. Ahora muy bien. Cámbienlos. Denle vuelta. Transformenlos a pregunta, por favor. Yo sé que pueden hacerlo. Ya están ahí en oraciones. Ya ustedes me los proporcionaron. Super. Estamos bien. Ahora, cámbienlos a pregunta. Seleccionen dos. No lo hagan todo, ¿verdad? Yo sé que pueden, pero por cuestión de tiempo. Solo dos. Select two, please. Uh -huh. Thank you. 
Finish. Okay. Finish, teacher. Finish. Okay. Finish. Finish, finish, ok. ¿Quién me quiere compartir cómo queda? Bueno, hámoslo todos juntos, ¿verdad? Yo les digo el statement, la oración, ustedes me lo comparten en pregunta. Yes. Rodrigo y Luis are marketing managers. Are Rodrigo y Luis marketing managers. Excelente. Muy bien, ya ven que ustedes pueden. Ustedes son súper, súper inteligentes. Súper, súper. O sea, me agarraron la idea así. Ah, Eso me alegra mucho. La número dos. No sé si alguien se animó a hacer la número dos. Ajá. Sí. Uh, Rarly, Romeo y Rodrigo from the same department. Department. Ajá. Department. department. Ajá. Department. Yes, correct. Number three. La pregunta are está bien college? estructurada. Uh -huh. La pregunta está bien estructurada. Lo que le cambiaría un poco sería la pronunciación y a la, bueno, la pronunciación también está perfecta. La entonación. Are we colleagues? Are we, Ajá. Are we colleagues? Excellent. Ajá. Number four. They are in the same company. Are they in are the same company? Ajá. Yes. Ajá. Very good. Excellent. Yes. Así es como ustedes la van a estructurar. Perfecto. Muy, muy bien. Entonces. En este momento quiero, bueno, requiero de hecho que ustedes uh, practiquen, ¿verdad? Según sus medios, según eh, sus disposiciones y pues eh, bien, los estoy agrupando ahorita en salas de discusión, ¿ok? Ya están las salas creadas, eh, necesito que ustedes practiquen, hagan preguntas entre ustedes mismos, intercambias, intercambiense preguntas y y pues lo que quiero es escucharlos a todos practicar, ¿verdad? Les voy a dar, eh, creo que seis minutos, siete minutos es un buen tiempo para que ustedes puedan practicar. De hecho, eso pasa bien rápido. Ustedes practican y les envío la invitación. Lo mismo de ayer, dan clic en aceptar la invitación para unirse a su sala de discusión. Luego compartimos. ¿Ok? 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 Ok, okay. Excelente. Yes, 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 yes. Excellent. Ahí está. Mm -hmm.
¿Cuál sería ahí? He. Is he. Es he, Thomas. He. He. She o he. 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 Porque es él. Es él. Es él. Exacto. Is he, Thomas. Are we friends? No, sé. no we are not. Teacher, me equivoqué, corríjame. Amigos, repita, por favor. Uh, are we friends? No, we are not. Oh, yes. Is. No, she's. Ay, no sé. <laughs> are we um, friends? Are we friends? Uh -huh. no, no, we are not. Si es pregunta, sí tendría que ser así. Are we friends? Uh -huh. Entonces la, la respuesta es no, we aren't. No, we, no. we are not. Okay. not. Ya ven que ya lo dominan. Super. <laughs> Excelente. Yes. Es la primera, bueno, la segunda clase, imagínense ya todo lo que lograron, solo con dos clases, muy bien, eso me alienta bastante. Bien, eh, sigo monitoreando los otros grupos, ok, no sé si tienen dudas, si quieren algún ejemplo más para reforzar. Solo como aclarar la, la última Ajá. El que dijo el compañero que estábamos en dudas de la pregunta, no sé si la puede repetir. Are we friends? It's correct. Okay. Are we friends? Mm -hmm. No, Somos we are, no, we are not. No, we are not. Okay. 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 Así va. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? No. no Ninguna por el momento. Okay, perfect. Sigan practicando y pues cualquier cosa aquí estoy, ¿verdad? Al, al pendiente. Ustedes me, me indican. Mm -hmm. Okay. Excellent. Thank you. No. no, she is not. No, she isn't. No, no I she am not. Is Josué an engineer? In? No, he isn't. Um, yes, he isn't. Yes, he is. José, yes, Ayan. En el caso de nosotros tenemos que decir mm, yes, he is. Yes, he is, ajá. Ajá. Ah, en mi caso sí tendría que decir yo soy porque. Porque le está preguntando a él. Ajá. 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 O sea que cuando usted responde, José, es yes, Ayan. Si es ingeniero, si es ingeniero. En el caso de nosotros tenemos que responder yes, he is. Ajá. Porque estamos diciendo que usted es ingeniero. Ajá, exactamente. Ajá. Exactamente. Muy bien. Ajá. Ese dominio, eso era lo que quería lograr. Muy bien, más que la estructura que ustedes hagan ese análisis. O sea, que no le den gato por liebre, ¿verdad? De que, ah, no, es que así es y porque la regla es. No, o sea, ustedes tienen que comprender también el por qué, ¿verdad? ¿Por qué se da el cambio de estructura? ¿Cuándo va? ¿Cuál con cuál? Entonces, por, vamos en muy buena marcha con eso. Bien, no sé si tienen alguna duda, algún comentario, necesitan más ejemplos. Ajá. Teacher, estaba viendo en las, de las primeras láminas, la segunda cuando hacía la pregunta cuando usaba el you are you Ajá. había una respuesta que decía yes you are y varias respuestas que decía Ajá. Esta, de, de, o sea yo puedo responder ¿va? si yo pregunta eres tú un quality manager uh -huh. por ejemplo yo puedo responder yes you are eh, yes, digamos si yo le pregunto a usted Patricia are you a quality manager ¿Cómo me tendría que responder usted? Yes, I am. Yes, I am. Entonces, yo le voy a responder, yes, you are, cuando yo mismo 
le, o usted me haga la pregunta, am I a quality manager? O en ese caso alguien más dice, are you a quality manager? Yo respondo por usted. Yes, you are. Cuando un tercero responde. Exacto. Ajá. También puede ser cuando usted se pregunta, eh, digamos, por ejemplo, no sucede muy a menudo, pero yo le pregunto y yo mismo respondo. Y yo le digo, okay. Patricia, are you, ajá, se escucha raro, pero sucede. Are you a doctor? Yes, you are. Ajá. Ajá. Okay. Okay. Eh, una pregunta. Okay. Eh, cuando usa el we, se incluye, digamos, yo, digamos, yo también me estoy incluyendo cuando uso el we. Exacto, es correcto. Ajá. Uh -huh. Sí. Por ejemplo, are we students, Linda? Somos estudiantes, o sea, me refiero a usted y a mí. Are we students? Y decimos. Yes, yes. we are. Exacto. We Arriba. are. Ajá. Yes. yes. Mayra. Sí, eh, quería también una consulta. Eh, cuando ocupamos el, es que me cuesta el, el, el we cuando lo hago ah. con el not. We are not, en esta palabra. We are cuando not. Nosotros no somos. Ajá. We are not. O oh, we aren't. We, we aren't. Are. Ah, we aren't. Ah. Ajá. Correcto. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Bien. Eh, sigan practicando. Tienen un minuto más. Mientras yo voy a monitorear los otros grupos en caso de que requieran ayuda. ¿Ok? Ok. Excelente. Very good. Okay. Nice. Finalizamos. Yes, no. Yes, teacher. Yes. Yes. Ok. Si tenían alguna duda, algún comentario, ya los otros grupos me hicieron preguntas bien interesantes también. No sé si ustedes tienen alguna duda. Ajá. No, no, no. Ok. Bien. Ah, yo les comparto entonces a ustedes un, no sé si lo llamaría tip, ¿verdad? Pero, ah, bueno, por aquí les va en el chat, no sé si lo pueden ver. No sé si ya les aparece en el chat la pregunta que les acabo de enviar. ¿Sí? Yes. Are we in good terms? ¿Qué creen que quiere decir eso? Se refiere a que si estamos, estamos en, buenos en buenos términos. En buenos términos. Exacto, si nos llevamos bien. Are we, are we in good terms? Ajá. Digamos que yo tuve una discusión grande con Natanael una semana, ¿verdad? Pero yo tengo, necesito hablar con Natanael. Natanael, porque él es mi compañero de trabajo. Entonces, yo necesito saber si estamos en buenos términos. Si ya me perdonó. Are we in good terms? Ajá. Entonces, ahí ustedes pueden utilizar eso, ¿verdad? Are we in good terms? Y también otra, por si la quieren utilizar. Uh -huh. eh, are we on track? Estamos en la misma sintonía. ¿Estamos entendiendo lo mismo? ¿Are we on track? Ok. ¿Están claras ambas preguntas? ¿Are they clear? Yes. Bien. Yes. Excelente. Yes. Excelente. Yes. Excelente. Entonces ya en breve regresamos a la sala general, ok, a compartir nuestros ejemplos.
Ok, excelente. Uh, veo que ya la mayoría se está uniendo otra vez. Ya casi los tengo todos acá. Nice, 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 nice. How was it? ¿Cómo estuvo la práctica? Good. Muy divertida. Good. Ok. Excelente. Uh -huh. Yes. Sí, ahí vi unos que hasta lo estaban haciendo como, como en dinámica. Me gustó bastante eso. O sea, ese es el propósito, que ustedes puedan ¿no? eh, trabajarlo así. De hecho, la próxima clase lo voy a colocar en parejas y yo les voy a dar una lámina. Ustedes la van a completar y van a poder crear una conversación con sus compañeros a sí mismo. ¿no? Esto, las clases, si se fijan, de inglés corporativo no son clases solo de voy a estar hablando, hablando, ustedes van a estar escuchando y van a estar tranquilos, sin hacer nada. No, no es así. El objetivo es que ustedes se involucren lo más, más eh, de tiempo y, y máximo posible. Bien, so, eh, vamos a iniciar, vamos a tomar una cadena de 10. ¿Qué es una cadena de 10? Una persona inicia con una pregunta y digamos yo inicio y esa persona tiene que continuar. Por ejemplo, Marco, Adonai. Yes, teacher. Okay. Are you... Let me see. Ah, yes, Adonai. <laughs> yes. Are you a good person? Yes, I am. <laughs> yes, I am. Ajá, ahí responde y luego usted le pregunta a alguien más y así vamos con la cadena, ¿ok? Okay, uh, Adonai. Yes, yes, it is. Okay. Yes. Um, Juan Diego, are you from El Salvador? Yes, I am. Um, Jose Ernesto, are you a graphic designer? No, I'm not a designer. I'm not a designer. I'm not a designer. Okay. Okay. Continue, Jose. Um, uh, they are asleep uh, night. ¿A quién está preguntando? ¿A quién? Uh, hey, nos queremos ir a dormir ya. <laughs> a, a todos. <laughs> a todos. Ah. Yeah. Ah. They yes, are. Ajá. Ajá. Are we? Ah, entonces ahí eh, yeah. estamos soñolientos. Ah, vamos a tomar ese ejemplo. Are we sleep? Are we sleep? Ah, ok. Are uh -huh. we sleep? Or are we ready to sleep? Are we ah, okay. ready to sleep? Uh -huh. Ya estamos listos para dormir, sería. Ok, ajá. Uh -huh. mm, ok. Are you ready to sleep? Class. Uh, class. Yes, uh -huh. yes, we are. I am. I am. I am. Yes, I am. Ok. Yes, I am. Ajá. Uh -huh. Excelente. Nice. Ahora sí, José, tiene que preguntarle a alguien. Uh -huh. <risa> Ay, ya se me olvidó. Eh. Oh, eh, 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 un nombre. Uh -huh. eh, este, uh, que a uh, Josué David. Ok, Josué. Uh -huh. ¿Y la pregunta? No sé, Ernesto. La pregunta sería, este, eh, you are a police. Are you? Are you a police? A police. No, I am not. Okay. Josué, continue. Um, Janet. Hi. Uh, sería, are we his family? Mm, ¿Qué quiere are decir? Are we? Jose? Nosotros somos familia. Are we, uh, are family? we, are we relatives? Uh -huh. Or are we family? Uh -huh. Um, no, we aren't. No, we aren't. Uh -huh. Yes. Solo para aclarar, antes de movernos, el primero, mm -hmm. are we family? Somos familia. Y el segundo es, uy, perdón, perdón. Ignoren la segunda pregunta. La redacté mal. Mil perdones. La segunda pregunta es así. Eh, que es la tercera, de hecho. Are we relatives? Somos familiares. Are we relatives? Uh -huh. Yes. Yeah, ¿A quién le estaba preguntando, Josué? Sorry. A mí. A Janet. Ok, ok. Janet. Uh -huh. Sería la segunda, entonces. Uh -huh. are, are we relatives? Uh -huh. No, we aren't. No, we aren't. Uh -huh. Continue, Janet. 
Okay, Marilyn. Hello. Are you a coffee lover? Uh, yes, I am. <laughs> yes, I am. Okay. Um, Marco, um, are you nature lover? Yes, I am. <laughs> Another again, <laughs> other question. Okay. Um, uh, Patricia, is Nathanael your boss? <laughs> no, he isn't. Mm -hmm. Patricia, continue. <laughs> Cecia, hello. Mm -hmm. Are you a good professional? Yes, I am. Y con usted terminamos, Cecia. Una pregunta para alguien más. Eh, Mayra. Yeah. Eh, are you eh, Anur? Yes, I am. Okay, very good, excellent. Okay, excellent, excellent, excellent. Very, very good. Nice. Vamos bien, vamos super, super bien con esa parte. Excellent, students. Very good. Bien, entonces nos movemos ya al último ejercicio para esta noche. The last one. And it's this. Esto es parte de lo que nosotros vimos ayer, claro, por supuesto. I am a teacher. You are my friend. Is he my coworker? She is my boss. It is time for lunch. You are my participants. We are a class and they are happy. Ustedes deciden. Elijan tres. Solamente tres. Y ustedes las convierten, ya sea en su forma negativa o si las quieren convertir en preguntas o si quieren convertirlas en ambos. Ustedes deciden. Please, go ahead. Please, please, please. They are in affirmative. Convert them in uh, negative or affirmative uh, or question, right? Yes. Y una última vez, para esta noche tomo la asistencia. Okay, solo para cumplir con nuestro rol. Eh, Alba, Janet López Ábalos. Present. Debbie Stephanie Ramos Ramos. Present. Thank you. Delmi Isabel Dera Salguero. Present. Thank you. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Present. Excellent. Elmer eh, Remberto Chévez Cornejo. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Iris Leticia Hernández Ventura. Present. José Ernesto Mezquita Bautista. Present teacher. Josué David Vigil Márquez. Present teacher. Mm -hmm. Juan Diego López Palacios. Present teacher. Ok. Karen Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Arqueta. Present. Thank you. Very good. Uh, Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Thank you. Mayra eh, Yanira. Present teacher. Mm -hmm. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Eh, nice. Melida Isabel Bonilla Ventura. Melida. Mm -hmm. Miriam Yolanda Benítez. Present teacher. Okay. Natanael Rivera Romero. Present. Patricia Eugenia Navarro. Present teacher. Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present teacher. Ok. Brenda Idalia Ayala de Rodríguez. Cecia Gemima Pérez. 
Present teacher. Jacqueline Saraí. Néstor Ariel Garcena. And Janet Altagracia Marquez Ramirez. Present teacher. Excellent. Muy bien. Thank you very much. Uh, finalizamos. Sí, todavía no. Not yet. Yes. Yes. Okay. Ready, teacher. Excellent. Yes. Mm -hmm. Okay, excellent, excellent, excellent. Um, very, very good. Okay, so let's let's share together. No sé si alguien me quiere compartir sus ejemplos. Who wants to share his or her examples? Gracias, Nathanael. Sí. Lo veo con grandes ganas de participar. ¿Eh? Ya para cerrar con broche de oro esta noche. Ah, Natanael. En forma negativa sería: You are my friend, it is in my coworker, she is in my boss, it is in time for lunch, you are in my participant, uh, we are in my club, y they are in happy. Excelente. Very good. Linda. Uh -huh. Solo recuerda hacer los espacios, ¿verdad? Cuando lee, para tener mejor coherencia con los, ajá, con los espacios. Pero muy bien, super. Ah, Linda. Um, are you my friend? Yes, I am. Is she my boss? No, she isn't. Are, are we a class? Yes, we are. Okay, perfect. Excellent. Very, very good. Yes. Uh, somebody else? Una persona más? Mm -hmm. Que comparta sus ejemplos. Yes, Daisy. Are you my participants? Yes, we are. No, we are. Are we a class? Yes, we are. No, we are. Am I a teacher? Yes, I am. No, I'm not. Okay, excellent. Very, very good. Very, very good. Uh, Janet, no le voy a quitar la oportunidad, por favor. Uh -huh. Are they happy? He is not my co-worker. Uh -huh. is, she my, is she my boss? Is she my boss? Excellent. Very, very good. Excellent. Fantastic. I think I, I couldn't have done it a better, right? Yes, that is totally, totally correct. Uh, participants, yes, the ideas you have um, given to me are nice. They are incredible. Yes, las ideas están muy bien eh, estructuradas. Les agradezco por eso, porque sí, vamos en la misma sintonía, lo veo. So that is really, really uh, good, right? Yes. Uh, muy bien. Excellent, excellent, excellent. I don't know if you have questions. No sé si tienen alguna otra duda respecto a lo que hemos trabajado esta noche? No. ¿No? ¿Todo claro? No questions. Ok, excelente. Very, very good. Everything clear. Everything clear. Fantastic. Very good. Very, very good. Ok. So, um, this is what we have right now. Solo permítanme compartir y lo último de esta noche para que ustedes estén el tanto, ¿verdad? Bien. Seguimos en la plataforma. Espero ustedes ya hayan activado su plataforma. Recuérdense que tienen tareas con las cuales deben cumplir. En la sección número uno, section number one, ustedes ingresan, ¿verdad? Acá. Y pues eso solo es un refresh. Y pues aquí está la tarea número uno. Pero antes, como ustedes pueden ver, aquí les aparece ya el video de la clase de ayer. Aquí están las dos horas, eh, todo el, el tiempo, ¿verdad? Y pues aquí abajo les aparece discusión. Todavía no lo he puesto, pero aquí abajo les va a aparecer una pregunta. Ustedes solo van a seleccionar la opción que ahí les aparece de añadir respuesta. Y ustedes la van completando, ¿verdad? La tarea número uno, que fue la de ayer. Entonces ya les va a aparecer después el video número dos, que es de la clase de um, ahora, esta sesión. Y luego... 
con lo que sí deben de cumplir es con la tarea número dos. Recuérdense que tarea uno, clase número uno. Tarea dos, clase número dos. Y así es la secuencia de cómo ustedes van a ir trabajando eso. ¿Claros? ¿Tenemos dudas al respecto? ¿Questions? No doubts? teacher. No uh -huh. teacher. It's no clear. Teacher. No teacher. Ok. Perfect, perfect. Entonces ustedes toman ese space for practicing, right? Very, very good. Nice. Cuéntenme. Así rapidito, de forma breve, para dejarlos ir. Y... Are you learning? ¿Sienten que están aprendiendo? ¿Sienten que están practicando? Yes, yes, yes. Yeah. Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. Um, yeah. Easy, yes. easy. Or difficult. Vamos a ritmo sí, sí. fácil, difícil. Un poco. A little bit. Un, Un poco, poco de difícil. ambos. Ya. Yeah. Nice. Poco. Bien. Uh, fíjense que, si les soy honesto, yo creo que a veces al inicio, porque me ha, siempre me ha pasado, siempre. Y trato, si se han fijado, esta clase la he llevado bastante inglés, ¿verdad? A lot of English. Pero es para que ustedes se vayan familiarizando. No es para hacerlos eh, sentir incómodos, ¿verdad? De que, ah, ya tienen que estar claro que no, van aprendiendo. Es, es algo que va poco a poco. Pero entre más inglés ustedes escuchan, pues más ustedes van tomando ideas, van construyendo, ¿verdad? Entonces, pues mi invitación para ustedes, yo sé que todo el mundo les dice, escuchen eh, music para aprender inglés. Claro, pueden hacerlo, pero yo les doy una mejor recomendación. Háganlo con propósito. Coloquen este tema y ponen canciones utilizando y el tema que yo les di ahora. Les va a aparecer ahí un, el, las tipos. Le van escuchando y eso les va a ayudar a escuchar diferentes acentos, no pronunciación, porque la pronunciación es la misma, pero diferentes acentos se van a familiarizar más. Hasta se les va a hacer más fácil también pronunciar. Y todo eso, articular. Y esa es la recomendación que yo les puedo dar. A mí me ha funcionado y pues espero que a ustedes también les funcione. ¿Ok? Pues finalizan su tarea, ¿verdad? Este día le corresponde la sesión personal a Debbie, Debbie Ramos, ¿ok? Y pues, eh, okay. nada, los demás, disfruten su fin de semana, descansen. Si tienen que trabajar, lo siento mucho, pero ya el domingo ya van a estar en sus casas eh, descansando. Y pues nada, ¿verdad? Sigan aprendiendo, disfruten el tiempo con su familia y pues, nos vemos el lunes, Dios mediante. Ok, so bye bye. Take care. Bye. Good night. Good night. Good night. Take care. Bye bye. Good night. Take care. See you. Yes, bye bye. Bye bye bye. Ok, uh, let's see. Debbie. Mm -hmm. Ok, Debbie, so um, we have this time, right? Ok. Ok, tenemos estos 10 minutos para que usted, si necesita practicar alguna estructura, si necesita que le proporcione más ejemplos, o usted darme ejemplos y yo voy revisando, pues lo puede hacer sin ningún problema y eh, este es un momento. Ok, um, ahorita no tengo ninguna dificultad, teacher. pero si gusta podemos practicar, si gusta okay. se, hágame una consulta y yo le respondo. Ok, perfecto. Vamos a hacer una, combina una combinación de todo lo que hemos visto hasta ahorita, ok. Ok. Um, hello, uh, where do you work? I am work plan international. Ok, I work at? I work at plan international. Ok. Uh -huh. Plan internacional. Uh -huh. yes. sí. sí, porque es nombre propio. Entonces, como ya es nombre okay. de una organización, no cambia. Plan ah. internacional. Plan okay. internacional. Ajá. I work at Plan Internacional. Um, what is one activity that you do? I listen to music. I listen to music, ok. Yes. Perfect. Tell me one responsibility of your job 
at Plan International? Talk to client, clients, no sé, uh -huh. hablar con clients. los clientes. Sí. Ajá, uh -huh. yeah. I talk to clients, ajá. Uh -huh. Very okay. good. Ajá, uh -huh. I talk to clients or customers, you can say, yes. Y uh -huh. proveedores, ¿cómo sería? Suppliers. Yeah. Suppliers. Ajá. Uh -huh. Let okay. me write it in the chat for you. Okay. Eh, suppliers or suppliers. providers. Ambas maneras providers. son correctas. Suppliers okay. or uh -huh, eh, providers. Uh -huh. Por eso está lo de los beauty salon. Uh -huh. sí. Beauty supply. Uh -huh. okay. Because they give you, they supply you makeup. Uh -huh. yes. okay. ¿Y trabajo uh -huh. administrativo? Administrative work. Uh -huh. okay. Administrative um, work. There it appears. Ahí está. Yes. Administrative work. work. That's how it works. Okay. Mm -hmm. Very good. Yes. Um, are you... Let me see. Are you an only child? Uh -huh. Repeat, please, teacher. Are Don't you... Mm -hmm. Are you... An only child is hija o hijo único? No, no, I'm not. Okay, no, I'm not. I uh -huh. have I have a sister. You have a sister, uh -huh. yes. Uh -huh. Are okay. you an only child? No, I'm not. Uh -huh. No, I'm not. Okay. No, I'm not. I have a sister, okay? Okay. Uh -huh. Nice. Uh, let me see. Are you an English speaker? No, I'm not. No, okay. No, Are not. you a French speaker? No, I'm not. No, I'm not, okay. okay. Nice. So tell me about yourself. Cuénteme mm -hmm. okay. sobre usted. Toda la información posible que pueda proporcionar en aras de practicar el idioma. Mm -hmm. Okay. Uh, I am Debbie. I have... 27 years old. I live in my family. Okay. Eh, si está bien, ¿verdad? Vivo con mi familia. I live in family. I live with my family. I live with my family. Uh -huh. okay. I live with my family. Okay. Um, work. Ya le dije dónde trabajo. Mm -hmm. I have two child. Tengo dos hijos. Uh, I have two children. Uh -huh. Children. Sí, okay. porque child solo es eh, singular. Niños. Solo es okay. uno. Okay. Uno. Uh -huh. Y cuando ya es dos, tres, entonces ahí sería eh, children, que sería la forma. Ay, Dios, lo he puesto a, a singular. Eh... Plural. Plural, exactly. Plural. Okay. Uh -huh. <laughs> yes. Uh -huh. okay. Child, singular, children, plural. Mm -hmm. Okay. Y ahí dice el número, ¿verdad? I have two okay. children. Puede especificar más. Puede decir one boy and one girl. Okay, two boys. Ajá, uh -huh. I have two okay. boys. Mm -hmm. yeah. Okay. Sí, teacher, fíjese que quizás sí, eso, esa cuestión de los plurales. Mm -hmm. Porque, por ejemplo, entiendo que men. Es una cosa inmense en plural. Uh, man. Man is in singular. Ok. Men is in plural. Uh -huh. Yes, that's how it goes. Ok. Uh, hasta ahí, solo eso de información. No se me ocurre otro plural, fíjese, porque hay, hay unos que como que se parecen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, children. Yo pensaba que era todo por igual. Perdón, Shai. Pensaba que era todo por igual. Ok. Estoy conociendo okay. Los, los plurales ahorita. Ok. Sí, poco a poco. Los plurales, de hecho, es un, un tema difícil. Porque hay reglas. Ahí sí hay reglas. Ok. Ok. El día de ayer mencionó de que había una regla con respecto al, al an, ay, ¿verdad? Eh, ¿De cuál? Amai. Sí, me quiero ver, yo, pero, ahorita quiero ver. Quiero que era, que era. Uh, I, uh, 
más o menos así creo que era. No me recuerdo ah, si era el responder. Ok. ¿Cuándo vale. se utiliza? Ahorita se lo coloco ahí en el chat. Ok. Me dice qué ve en la primera y qué ve en la segunda. Ok. Ahí está. Ok, I am an English teacher y am I a French teacher, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. El, ¿Será que el am sería cuando una persona con una palabra con vocal va, continúa? Correcto. Ok. Uh -huh. Así va. Ok. That's how it goes. Uh -huh. Okay. I am an English teacher. I am a French teacher. Uh, this is an elephant. This is uh, a elephant. laptop. Uh -huh. Okay. This is a laptop. Mm -hmm. You can say it either or. Ahí lo puedo decir de, de ambas maneras. Bueno, la manera la cual se le haga más fácil, like more um, like uh, accessible, let's say better for you to do it. Yeah, cualquiera de las dos. Depende, ¿verdad? De cómo usted lo okay. quiera. Mm -hmm. Yes, very, very good. So, mm -hmm. I don't know if you have any other question. No, teacher. No? Mm -hmm. No. How do you feel right now this? Easy, difficult? Um, más o menos easy. Quizá ya entrando un poquito más, vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Siento que estamos viendo lo básico, pero incluso se siente como que se confunde las respuestas, por ejemplo, ahorita lo afirmativo y lo negativo, sí se siente que como que me dio un onda perdido más que todo en la redacción. Ajá. Ya, no perdidos, no que solo necesitan um, corroborar ciertos puntos, pero están muy bien, de hecho. Uh -huh. Ok. Ya. They, they are sí. very, very good. Uh -huh. Yes. Están muy bien. Okay. No está tan difícil. No. No, no, no ahorita no. Sí. Ajá. Yes. Bye. Vamos a ir poco a okay. poco trabajando con eso. Ok, David, thank okay, you very teacher. much. Happy weekend. Good right, weekend. See you Thanks. tomorrow. See what? Ok, well, bye. not tomorrow, Monday. Bye-bye. Uh, Monday. Bye. Bye-bye.